Olá, eu sou o Djanilda Ferreira. Hoje a gente vai fazer um porta-pano de prato todo reciclado. E eu me inspirei na foto que uma seguidora mandou pra mim. Ela aprendeu a fazer o chapéuzinho com a tampa de garrafa aqui no canal. Aí ela fez esse chapéuzinho virar um porta-pano de prato. Falei com ela, menina, isso tem talento demais da conta, eu vou me inspirar e vou fazer igual. Então hoje a gente vai fazer esse porta-pano de prato, todo reciclado, facinho demais da conta. Mas antes eu quero te pedir, você já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Assim você não perde nenhum vídeo. Vem comigo agora para o passo a passo. Para encapar o CD, a gente vai cortar um círculo de tecido de 23 centímetros. Agora é só alinhavar a volta aqui todinha. Ó, muitas meninas já sabem, mas tem meninas que estão começando agora. Então, vamos fazer aqui para quem nunca fez aprender, ó. Um pontinho para baixo, um pontinho para cima. Para baixo, para cima. Quem já sabe, adianta o vídeo aí. Olha, um pontinho para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Facinho de mandar conta. Tem certeza que você consegue. Vamos fazer isso na volta tudo. Depois que a gente alinhavou aqui tudinho, ó. Vamos colocar o CD, puxa, cuidado para não, não arrebentar, né? Puxa aí com cuidado, ó, puxa, segura aí um pouquinho, puxa bem mesmo para que atrás, olha isso aqui atrás tá um ruguinho aí, olha, conserta. Agora puxa aí o máximo que puder, segura, vamos ver, ó, segura aqui e dá um pontinho. Depois que deu pontinho já tá seguro, ó, pode até soltar. Aí eu dou outro pontinho pra ficar garantido que não vai soltar. Aí agora a gente põe uns pinguinhos de cola quente aqui, pra não sair do lugar. Cortei uma fitinha de 21 centímetros e vou colar aqui em cima pra pendurar o porta-pão de prato. Mas eu tô usando fitinha, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa. É aquela história, né, gente? Vão reciclar, o que vocês têm aí, vocês usam. Não tem fitinha? A loja tá fechada? Põe um retalhinho aqui, põe um cordão, tudo vai ficar bonito. E essa aqui, ó, eu fiz com 18 centímetros, cortei, né, com 18 centímetros. Vamos colocar aqui dentro da argola. Essa argola aqui tem 10 centímetros, mas vocês podem fazer argola reciclada com super litro, com fundo de... com tampa de, de pote. Tem meninos que já me contaram que fizeram com tampa de pote. Tudo dá certo, tudo fica bonito. Só não pode ficar sem fazer artesanato. Cola aqui pra ficar mais seguro. Aí, a gente, eu gosto de colar até aqui em cima assim, ó. Pra, por isso que eu ponho uma fita maior, pra não, não soltar depois, pra ficar bem seguro mesmo. Vocês podem fazer isso aqui com retalho. Agora é só fazer um chapéuzinho aqui, ó, que combina e colar e tá pronto o nosso porta-pão de prato. Eu já ensinei a fazer esse chapéuzinho aqui, muitas meninas sabem. Quem já viu, né, nem precisa ver o resto do vídeo. É só agora colar e pronto. Mas para quem ainda não aprendeu a fazer esse chapéuzinho aqui com tampinha de garrafa, eu vou colocar o vídeo aqui de novo, tá bom? Vamos lá. Para fazer o chapéuzinho, a gente vai usar uma tampinha comum aí de super litro, de garrafinha pet e um círculo de alguma coisa durinha que vocês tiverem aí, um círculo de 7 centímetros. Pode ser de papelão, mas como eu tenho esse jogo americano velhinho aqui, ó, tem um tanto aqui em casa, aí eu, quando eu preciso de alguma coisa assim, eu corto nele aí, ó. Esse aqui é bom que lava, mas isso quase que não vai sujar, então pode ser de papelão. Usa o que vocês tiverem em casa, tá? Então, uma tampinha e um círculo de 7 centímetros. Olha só, meninas, que fácil. Vocês vão precisar de um círculo para encapar a tampinha e de um círculo para encapar aqui a parte de baixo. Aí, a parte de baixo, vocês precisam de um círculo de 13 centímetros e a parte de cima, um círculo de 8 centímetros. Facinho, né não? Vamos lá!
Prontinho os nossos dois círculos. Agora é só fuxicar. Vou fazer aqui com uma linha escura, que é para vocês verem direitinho como é que faz, quem nunca fez. Quem já fez, né, gente? Quem já tá acostumado, ó, nem precisa. Pula essa parte, mas tem gente que nunca fez. Então, é fácil, ó. Só fazer isso aqui. Nem precisa de fazer muito direitinho, muito bonitinho, não, gente. Porque vai ficar tudo escondidinho, ó. Pode fazer uns pontinhos maiores. Não precisa de dobrar a beiradinha, porque não vai aparecer. Ó. Rapidinho chega lá no fim. Aí você dá uma franzida aí. Aí, se vocês... Usa o que vocês têm em casa aí. Pode ser papelão. Às vezes tem alguma coisa aí que dá pra vocês aproveitarem. Eu tô usando plástico porque eu tenho, né? Se eu não tivesse, eu usaria papelão. Isso aqui é bom que se sujar, pode lavar. Mas nem suja tanto assim também, então pode ser um papel grosso. Aí a gente puxa aqui, ó, pra ficar bem bonitinho assim. Arrematou. Tá pronta a parte de baixo. Ó. Que vai ser essa parte aqui, né? Tá vendo? Agora vamos fazer a tampinha pra colar aqui em cima. Agora, do mesmo jeito que fez na parte de baixo do chapéu, faz na tampinha, ó. Só alinhava a volta todinha e colocar a tampinha aqui dentro. Aí vocês dá uma ajeitadinha assim, ó, aperta bem apertadinho pra ficar bonitinho. Apertou. Arremata. E tá pronto, ó. Olha que rapidinho, hein? Dá pra vocês fazer muito chapéuzinho aí num dia só. Agora a gente vai... Colar aqui assim, ó. Bem no meio, bem bonitinho. Antes de colar essa parte aqui, gente, ó. Vamos passar uma fitinha aqui, que eu acho que é mais fácil passar essa fitinha antes do que depois. Mas aí é o gosto seus, né? Aqui. Cuidado pra cola quente não aparecer. Ó. Dá uma voltinha aqui, aperta. Nem precisa ficar colocando cola quente, não. Só no fim. Ó. Cola aqui de novo. Aí vocês falam que é mais fácil. Às vezes vocês acham mais fácil colar essa fitinha depois. Corta aqui. E essa emenda não vai aparecer, que a gente vai colar um mimo aqui em cima. Aí vocês podem colocar essa fitinha mais fina. Os outros ali eu coloquei fitinha mais fina. Agora, você olha aqui, ó. Se tá bem no meio, assim, ó. Se tá bem centralizado, bem direitinho. Porque às vezes, né, você fuxicou e ficou assim, ó. Aí você vem, centraliza. Que aí você vai colar aqui em cima. E vai ficar assim, ó. Certinho no meio. Confere antes, porque vai que tá meio torto assim, olha. Tá vendo? Então, não custa conferir, né? Aí, você pode colocar a cola quente aqui no meio e um pouquinho na beirada. Que aí, a parte de cima vai colar aqui embaixo e esse, esse chapéuzinho não vai ficar movendo. Ó. Não põe muito assim para as beiradas, não, senão a cola quente vai aparecer. Aperta aí um pouquinho, que aí vai colar direitinho. Aí, gente, vocês olham se ficou algum buraquinho assim. Se ficou, vocês vêm, colocam um pouquinho de cola quente. Com cuidado pra não... Pra não aparecer cola quente do lado de fora, né? Ficar bem arrematadinho. 
Aí vocês vão enfeitar do jeito que vocês quiserem, gente. Eu deixei umas fitinhas fininhas aqui cortadas, ó. Vou colocar aqui em cima. Primeiro eu coloco as fitinhas, pra depois eu colocar uma florzinha aqui, que aí vai tampar tudo. Já queimei as pontinhas dela com isqueiro. Vou colar lá. colocar aqui em frente a emenda, né? Agora é só a gente colar a florzinha aqui que vai tampar tudo, ó. Vai ficar tudo arrematadinho. Essa florzinha aqui é de fita, mas vocês podem colocar uma florzinha de crochê, de biscuit, ah, o que vocês tiverem aí, de fuxico. Qualquer enfeite que vocês quiserem colocar aqui vai ficar bonito. Pérolas. Olha que lindinho que fica, gente. Aí agora, ó. Se vocês quisessem, vocês não precisavam de colocar isso aqui. Podia ter colocado só a florzinha, só algum enfeite. É Aí, tanta aqui... boniteza, olha, que a gente nem sabe qual que a gente escolhe. Qual que vai ficar mais bonito. Olha só. Ai, meu Deus. Unidunité, né? Qual que eu vou colocar? Acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Que tá mais, mais alegre, mais regateiro. Olha que facilidade, gente. Tinha um imã aqui, eu até tirei, ó. Vamos fazer o um imã virar agora, é porta-pano de prato. Olha que rapidinho que vocês fazem esse porta-pano de prato com material reciclado. Dá pra fazer, vender, pôr dindim no bolso, ganhar dinheiro, mandar a depressão embora. Que quando a gente faz essas coisas, gente, a gente fica feliz demais da conta, hein? Ó, oh, olha aqui, olha. De repente, já tem um porta-pano de prato pronto. É o que eu falo. É mágico. Olha que lindeza. Vou pôr minha etiqueta aqui que vai ficar mais bonita ainda. Ó, oh, agora o trem ficou bonito demais da conta. Ateliê de Janilda Ferreira. Acho esse trem mais chique, gente. Olha que lindeza, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse porta-pano de prato porque é baratinho. Facinho, rapidinho. Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, ó. Manda para aquela amiga sua que gosta de fazer artesanato, que tá triste, tá precisando de um trem para passar o tempo. Eu tenho certeza que ela vai amar. Deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.